Bueno, yo entré en la asociación en el año 84, 85, no recuerdo exactamente. Eh, era un estudiante joven de los primeros ciclos de Derecho. Y Beatriz Bosa me buscó y me contó de esta experiencia de Temis. Y la verdad, era difícil hacer expectativas porque nadie sabía que era Temis en ese momento. Eh, había habido una primera época, varios años antes, varias décadas, un par de décadas antes. Y de pronto apareció esto una nueva revista. Estaba recién en el número 3, si no recuerdo mal, cuando Beatriz Bosa nos convocó. Tuve alguna participación en el número 4 de la revista. Y de ahí, digamos, estuve en el comité de reacción, en el comité directivo. Nunca imaginé, si me preguntan sobre expectativas, la verdad... No había muchas porque Temis no se sabía mucho. Es muy distinto de entrar ahora que uno sabe cuál ha sido el proyecto, cómo funciona, qué, cuál es la presencia de Temis. Temis era un proyecto nuevo. Y les puedo ser sincero, es que nunca pensé que mis expectativas... Nunca pensé que iba a llegar el proyecto a donde ha llegado hoy día. Bueno, aunque no crean, es algo que hoy día parecería poco importante, pero es darle continuidad. Eh, las historias de las revistas que mueren en los primeros números es enorme. La mayoría de números de las revistas acaban en el número uno. Eh, y la importante para nosotros era que Temis tuviese la continuidad que hoy día tiene y saber que ya para nadie es sorpresa, o para haber dicho, sería una gran sorpresa que Temis dejara de aparecer. Eh, el mayor proyecto en ese momento fue darle esa continuidad. Y lo segundo fue, y esto la gente no lo sabe, eh, organizar un evento de derecho civil para que tengan una idea, Código Civil, tres años de vigencia, se llamó. Con lo cual se obtuvieron los primeros fondos que Temis donó a la universidad, dos mil dólares si no recuerdo mal, con los cuales se comenzó la construcción del Auditorio de Derecho. Eh, que fue evidentemente un aporte cuando Temis no tenía fondos para conseguir que este proyecto se, se, se llegara a, a, a concretar. Bueno, creo que eh, es sin duda importante pensar en un medio siglo y pensar nuevamente en lo que mencioné hace un momento, la importancia de la continuidad. Creo que la continuidad se ha ganado y hoy día ya más que hablar de la continuidad del proyecto, que creo que casi es indiscutible, hablar de la continuidad de la calidad y del crecimiento. Es decir, que Temi sea cada vez más. Lo ha sido cada vez más. Cuando comencé, digamos, este es el primer número en el que participé, no tenía ni lomo, tenía unas cuantas páginas, los artículos no tenían la calidad que hoy día uno encuentra en los artículos que hoy día, hoy día se publican, la diversidad no era la misma, eh, había una mayor periodicidad, se sacaban más números al año, pero bueno, eso creo que con, con buen criterio se, se, se... Entonces, hoy día creo que vemos una revista totalmente distinta, con más números de páginas, vemos enfoque, vemos eh, la cantidad de eventos académicos organizados por tenis, y yo diría que la reflexión es, ¿qué son los siguientes 50 años? ¿Qué va a pasar de acá al cumplimiento del siglo? Que aunque suene curioso, ya es posible. Teniendo 50 años, ya pensar en 50 más no parece tan, 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 tan poco probable. Ninguno de nosotros quizás esté para ese momento. Pero lo, lo importante es, ¿qué va a hacer Temis ahí? Y creo que el mensaje es siempre seguir creyendo, creciendo. La continuidad del crecimiento.